আচ্ছা তো এখন দেখো যে এখানে দুইটা চিট দিলাম তারপরে যে এখানে এই বরাবর একটা লাইন আর এই বরাবর একটা লাইন একটু আগে না ভালো আঁকে ছিলাম এখন কি আঁকালাম তার এই তো পারফেক্ট আচ্ছা এস ওয়ান এস টু এবং এই যে মধ্যবর্তী দূরত্ব কত ছিল এ ধরছিলাম ছোট হাতের এ এবং এটা হচ্ছে পর্দার দূরত্ব আচ্ছা এখন কথা কথা হচ্ছে যে তোমার এই যে এ এটা কতটুকু ক্ষুদ্র হয় এটা আসলে খুবই ক্ষুদ্র হয় খুবই ক্ষুদ্র বলতে খুবই ক্ষুদ্র মানে তুমি চোখে সাধারণ চোখে দেখতে পারবা না এরকম ক্ষুদ্র হওয়া উচিত খুবই ক্ষুদ্র এটা আমরা জুম করে একাইছি বলো যে হান্ড্রেড টাইমস জুম করছে হান্ড্রেড টাইম জুম করে ওই ম্যাক্রো ক্যামেরা দিয়ে তোমার মনে করো যে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখতেছি আর ওই টাইপের অবস্থা জুম করে দেখানো সো দেখো এখানে এই যে তোমার মাঝখান বরাবর আমি যদি মাঝখান বরাবর একটা লাইন নিই বা এখান থেকে আমি হচ্ছে দেখো একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে পি বিন্দুটা এটার কৌণিক ব্যবধান কত এটার কৌণিক ব্যবধান হচ্ছে মানে কৌণিকভাবে কত দূরে মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইন থেকে সেন্ট্রাল লাইন থেকে সেটা কৌণিকভাবে কত দূরে এটা হচ্ছে থেটা সেন্ট্রাল লাইন থেকে কৌণিকভাবে যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে থেটা ঠিক আছে সো সেন্ট্রাল লাইন কেন নিলাম কারণ এটা দুটো খুব কাছে আসলে মোটামুটি সেন্টারের কাছাকাছি বলা যায় এই জন্য এখান থেকে আলাদা না করে এখান থেকে আলাদা না করে কৌণিক ব্যবধানটা একটা জায়গা থেকে নেওয়া হয় সেন্টার থেকে নেওয়া হয় কারণ এটা খুব তো কাছাকাছি তুমি দুইটার জন্য আলাদা আলাদা নিবা নিয়ে দেখবা কাছাকাছি কী দরকার মাঝখানটা নাও গড় একটা ভ্যালু চলে আসবে কৌণিক ব্যবধান এটা আচ্ছা ওকে এরপরে আসো এরপর জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা লম্ব আঁকাইছিলাম কেন আঁকাইছিলাম পথ পার্থক্য দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে বি এস টু বিটা ছিল পথ পার্থক্য এটা হচ্ছে পথ পার্থক্য সো আমরা এখন এই পথ পার্থক্যটা বের করব ঠিক আছে এ এর থ্রুতে ওকে পথ পার্থক্যটা বের করব সো এখানে একটা ছোট্ট একটা ত্রিকোণমিতি খাটাইলে ছোট্ট একটা ত্রিকোণমিতি তুমি যদি খাটাও এখানে খেয়াল করো এইটা আর এটা খুব কাছাকাছি না এই দুইটা বিন্দু কেন কাছাকাছি কারণ এরা কাছাকাছি এরা খুবই কাছাকাছি আসলে আমরা জুম করছি জুম করে এরকম অবস্থা দেখছি এরাও খুবই কাছাকাছি এই দুইটা বিন্দু অনেক কাছাকাছি তো এটা যদি নাইনটি ডিগ্রির কাছাকাছি হয় এটাও নাইনটি ডিগ্রির কাছাকাছি হবে কেন সম দিবাহ ত্রিভুজ প্রায় সম দিবা পারফেক্ট না এইটটি নাইন পয়েন্ট নাইন 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 এই কোনগুলো হবে এটাও তাই এটাও তাই মানে ছোট্ট একটা ডিফারেন্স থাকবে এটা থাকবে হচ্ছে এখানে এটা থাক এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি বানাই দিবে কিন্তু কাছাকাছির জন্য খুবই ক্ষুদ্র যেহেতু থিয়েটার এটা থিয়েটার ভ্যালুটাও কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র হবে মানে এখানে মেন জিনিসটা হচ্ছে আমরা ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে কাজ করতে কেন কারণ আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে হচ্ছে ক্ষুদ্র আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে যেহেতু ক্ষুদ্র সো সব কিছু এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস এই জন্য এই ইকুয়েশনগুলো লেখা যায় চাইলে সো এইটা এবং এটা কাছাকাছি নাইনটি ডিগ্রি খুবই কাছাকাছি আবার যেহেতু একই কোন সো এটা হচ্ছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ ঠিক আছে বা এস ওয়ান পি ইকুয়াল টু পিবি এটা নিয়ে তো একটু আগে একটা ই করলাম যে একটু তাহলে এতটুকু হবে পথ পার্থক্য একটু আগে সেটাই ইউজ করলাম রাইট আচ্ছা ওকে সো এখানে যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি কারণ এটা লম্ব তো এই কোনটা হবে হচ্ছে থিয়েটার সমান তাহলে এই যে যে থিয়েটারটা এখানে আছে এই কোনটা হবে এই থিয়েটার সমান কারণ এই কোনটা হচ্ছে থিয়েটার সমান আসলে কেন আবার আগে কথাটা এরা দুইটা কাছাকাছি আসলে খুবই কাছাকাছি খুবই কাছাকাছি মানে একই বিন্দু ধরা যায় মোটামুটি একই বিন্দু খালি চোখে দেখলে মনে হবে একই বিন্দু সো এই যে কোনটা আর এই কোনটা সেম সো এটা হচ্ছে নাইনটি মাইনাস থিয়েটা এটা থিয়েটা হলে এটা নাইনটি মাইনাস থিয়েটা আর এটা নাইনটি সো এটা হচ্ছে থিয়েটা ঠিক আছে সো কারো যদি মনে হয় যে ভাইয়া কি বললো দরকার নেই তোমার মনে মনেও রাখা লাগবে না এখানে জাস্ট একটা ইকুয়েশন আনবে এই জন্য এটা হচ্ছে থিয়েটা এটা থিয়েটা হলে এটা হবে থিয়েটা আর কারো যদি বুঝতে চাও আবার একটু রিমাইন্ড করো বুঝতে প্রবলেম হলে এটা থিয়েটা সো দেখো আমরা এই ত্রিভুজে কি লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু 
বা তুমি এস টু বি সাইন থিয়েটার লেখো না দেখো সাইন থিয়েটার কত সাইন থিয়েটার সাইন থিয়েটার লম্ব বাই ভূমি লম্ব কোনটা লম্ব হচ্ছে এস টু বি আর ভূমি কোনটা হচ্ছে এ তাহলে এস টু বি বা পথ পার্থক্য যেটা এ সাইন থিয়েটার এটা কিন্তু এস টু বিটা ছিল পথ পার্থক্য পথ পার্থক্য এই যে এখানে যেটা আনলাম এটা এখন পুরো ম্যাথ জুটে লাগবে পুরো চ্যাপ্টারে লাগবে পুরো চ্যাপ্টারে লাগবে ঠিক আছে সো গঠনমূলক ব্যতিচারের জন্য পথ পার্থক্য এন ল্যামডা বলছিলাম না সো এখানে দেখো আমরা লিখে কিছু জিনিস পথ পার্থক্য মানে হচ্ছে এ সাইন থেটা ध्वसात्मकजे लिखते আপাতত কি কি জিনিস মনে রাখা লাগবে তোমার তোমার দুইটা জিনিস মনে রাখা লাগবে সেটা হচ্ছে এইটা আর এটা বাদ দাও এটা এটাকে গুলি মারো এটা মনে রাখছো তো পথ পার্থক্য এ সাইন থিয়েটার তো সো কোনটা মনে রাখা লাগবে আসলে স্মার্ট হইতে গেলে এটা মনে রাখা লাগবে এ সাইন থিয়েটিক টু এন হচ্ছে গঠনমূলকের জন্য আর ধ্বংসাত্মকের জন্য এ সাইন থিয়েটিক টু টয়েস এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু এনের ভ্যালু কত এনের ভ্যালু হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করে জিরো ওয়ান টু থ্রি চলতে থাকবে জিরো থেকে শুরু করে ঠিক আছে সো দেখো ওভারঅল আজকে এ পর্যন্ত কি কি করলাম প্রথমত আমরা দেখলাম হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে উজ্জ্বল অন্ধকার হচ্ছে এখন আমরা দেখতেছি এই জায়গায় উজ্জ্বলতার জন্য কি করতে হবে এ সাইনথেটিক কল টু এন ল্যামডা হইতে হবে আর এই জায়গায় অন্ধকারের জন্য কি হতে হবে এ সাইনথেটিক কল টু টয়েস এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু হইতে হবে সবগুলার পরিচয় রাখবে কিন্তু এটা কি এ হচ্ছে চিট দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব থিয়েটারটা কি থিয়েটারটা হচ্ছে কেন্দ্র হতে কৌনিক ব্যবধান বা কৌনিক ব্যবধান স্ট্রেট কৌনিক ব্যবধান বলা হচ্ছে স্ট্রেট কৌনিক ব্যবধান বলা হবে থিয়েটারটা আর এন তো জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে চলতে থাকবে ল্যামটা তো তরঙ্গ ধরব হ্যাঁ তাহলে এখন দেখো কি হচ্ছে আসলে এখানে দেখায় আবার আঁকাই এটা মনে আছে একদম প্রথম চিত্রে আমি বলছিলাম যে মাছ বরাবর হচ্ছে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে যেখানে উজ্জ্বলতা এটাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল উজ্জ্বলতার জন্য কি করতে হয় এ সাইন থেকে ইনলামটা এখানে এনে ভ্যালু আসলে জিরো ঠিক আছে এখানে এনে ভ্যালো হচ্ছে জিরো আচ্ছা একটু এর দ্বারা একটা সুন্দর একটা চিত্র আঁকে দেয় একটা বইয়ে ছিল চিত্রটা খুবই সুন্দর ছিল বোঝার জন্য আমি দ্বারা ওইটাই কপি করি ঠিক চিত্র স্ট্রাকচারটা মানে সুন্দর করেই করা আছে সে এই বইয়ে সুন্দর হতো আচ্ছা ধরো ওইটা তুলে দেয় তাহলে খাতায় ওইটা করে রাখলে যখন রিভিশন দিবা প্রচণ্ড মানে সুবিধা হবে রিভিশন দিতে কারণ প্রত্যেকটা বইয়ে জিনিসটা নাই আবার কিন্তু এটা করতে ম্যাথে লাগবে আবার কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ঠিক আছে তারপর আমি বলছিলাম যে এই বরাবর কিছু লাইন যাবে এত কাছাকাছি না খাই এবং এগুলো উজ্জ্বল 
সো এটা হচ্ছে এন ইকাল টু ওয়ানের জন্য পাবা দেখো এন ইকাল টু জিরোর জন্য কেন্দ্রীয় যেটা পাওয়া যাচ্ছে ওয়ান টু এর জন্য দুই সাইডে কিন্তু পাওয়া যাবে একই রকমই কারণ প্রতি সম দুই সাইডে সব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সাপেক্ষে দুই সাইডে ছড়াচ্ছে সো সবই প্রতি সম এটা হচ্ছে প্রথম ক্রমের উচ্চ সো এটা এটা পরে লিখব নি আমরা সমস্যা নেই হ্যাঁ আবার এগুলো লেখাই লাগবে কারণ হচ্ছে এগুলো দিয়ে ম্যাথ আছে অনেক সো বারবার লেখা হবে এটা হচ্ছে প্রথম ক্রমের উজ্জ্বল প্রথম ক্রমের উজ্জ্বল এটা হচ্ছে প্রথম ক্রমের উজ্জ্বল অনুরূপভাবে আরও পাবা এন ইকাল টু 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 এর জন্য মানে ইকুয়েশনে এই যে এ সাইন থেটা ইকাল টু এন ল্যামডা এখানে যে এনটা সেটার কথা বলছি কিন্তু আর একটা ছিল এ সাইন থেটা টয়েস এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু এন এর ভ্যালু গুলো আর হ্যাঁ সো এখানে এন ইকাল টু টু এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রমের উজ্জ্বল দ্বিতীয় ক্রমের উজ্জ্বল এখন এই যে উজ্জ্বলগুলো হ্যাঁ উজ্জ্বলগুলো পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কিন্তু অন্ধকার পাব অন্ধকার পাব মাঝখানে বারো বারো মাঝখানের তো কেন্দ্র তারপর আশেপাশে এই বরাবর একটা অন্ধকার থাকবে এই বরাবর একটা অন্ধকার থাকবে হুম এটা হচ্ছে প্রথম ক্রমের অন্ধকার কেন্দ্র অন্ধকার হয় না কারণ কেন্দ্র বরাবর থাকে উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় কিন্তু অন্ধকার হবে না কারণ কেন্দ্র বরাবর উজ্জ্বলই থাকতেছে অন্ধকারগুলো সাইডে থাকবে অবশ্যই মানে উজ্জ্বলের আশেপাশে মাঝখানে অন্ধকার থাকে কেন কারণ তারা তাহলে তো তুমি উজ্জ্বলতা বুঝবা না কোনো জায়গা বেশি উজ্জ্বল মানে কি আশেপাশে তার আশেপাশে কি অন্ধকাররা আমরা যদি একটা বলি যে এই জায়গাটা একটা রুমের এই জায়গাটা বেশি উজ্জ্বল তার মানে আশেপাশের জায়গা হলো তুলনামূলক অন্ধকার সো উজ্জ্বলের মাঝখানে মাঝখানেই অন্ধকার থাকবে প্রথম ক্রমের অন্ধকার সো অন্ধকারের জন্য কিন্তু এই ইকুয়েশনগুলো টয়েস এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু এনের ভ্যালু কত আমি বলছিলাম এনের ভ্যালু জিরো থেকে স্টার্ট হয় সো কেন্দ্রীয় উজ্জ্বলটা এটা কিন্তু জিরো থেকে স্টার্ট হয়েছে মাঝখানে কিন্তু অন্ধকার পাওয়া যাচ্ছে প্রথম কোনটা প্রথম ক্রমেরটাই তাহলে এটা কিন্তু জিরো থেকে স্টার্ট এটা খেয়াল রাখতে হবে অন্ধকারের ক্রামে ক্রমে জিরো থেকে স্টার্ট হয় আর উজ্জ্বলের ক্রমে প্রথম ক্রমের উজ্জ্বলটা ওয়ান থেকে স্টার্ট তারপরে আসো এই মাঝখানে তুমি আরো পাবা আশেপাশে কিন্তু আরো আছে হ্যাঁ উজ্জ্বল অন্ধকার কিন্তু চলতেই থাকবে এমন না যে এটুকু আগে সে এতটুকুই চলতে থাকবে কিন্তু আমি কিন্তু আঁকাই নেই আরো আছে আচ্ছা তো এটা কত এনের আচ্ছা এটা তো প্রথম ক্রমের অন্ধকার ছিল তাই এটা হবে দ্বিতীয় ক্রমের অন্ধকার এবং এটাও হবে এনে এবার আমি পরে বসেছি দ্বিতীয় ক্রমের অন্ধকার আগে বোঝা যায় দ্বিতীয় ক্রমের অন্ধকার অন্ধকারের জন্য এনের ভ্যালুগুলো খেয়াল করো জিরো ইউজ করছো তাহলে এবার কত ইউজ করতে হবে ওয়ান ইউজ করতে হবে না ওয়ান কিন্তু এটা কিন্তু ওয়ান তাহলে অন্ধকারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে যে প্রথম ক্রমের অন্ধকার বলে এনে ভ্যালু হয় জিরো দ্বিতীয় ক্রমের অন্ধকার বলে এনে ভ্যালু হয় ওয়ান थेटा चेन्ज हो দেখো এ কিন্তু চেঞ্জ হবে না এ কিন্তু ফিক্স এই যে এ যে এই দূরত্বটা কিন্তু তুমি চেঞ্জ করতেছ না এটা কিন্তু ফিক্সই আছে তাহলে ডান পাশে এন চেঞ্জ হচ্ছে ল্যামডা কিন্তু চেঞ্জ হবে না তরঙ্গ দেব এন চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে এই যে কোনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এই জন্য হচ্ছে এনের এক একটা ভ্যালুর জন্য এক একটা কোন পাওয়া যাচ্ছে এবং এক একটা অ্যাঙ্গেলে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে ল্যামডা তো ফিক্স করা সো থেটার ভ্যালু চেঞ্জ হবে বাম পাশে
ওকে সো এটা দেখো আজকে যা যা পড়াচ্ছি নেক্সট দিনে ম্যাথ করতে লাগে প্রতিটা জিনিস প্রতিটা ডিটেলস কিন্তু লাগবে ঠিক আছে হুট করে ম্যাথ করতে লাগে কেউ বলো না ভাই এই জিনিস কেমনে আসলো আমি প্রতিপাদন কেন পড়াচ্ছি কারণ এগুলো ম্যাথে লাগবে তাই ম্যাথে লাগা ছাড়া একটা কথা আমি বলি নাই প্রতিটা জিনিস ম্যাথে লাগবে কিন্তু যখনই ম্যাথ করতে যাব হুম সো সবসময় খেয়াল রাখবা উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে প্যারা হয় না উজ্জ্বলতার ক্ষেত্রে মাঝখানেটা হয় জিরো প্রথম ক্রমের উজ্জ্বলতা ওয়ান দ্বিতীয় ক্রমের উজ্জ্বলতা টু এইভাবে এইভাবে চলে কিন্তু অন্ধকারের ক্ষেত্রে হয় প্যারা প্রথম ক্রমের উজ্জ্বলা হয় জিরো দ্বিতীয় ক্রমে ওয়ান এরকম করে এখন কথা আছে কথা হচ্ছে কিছু বই করছে ঝামেলা কিছু বই করছে ঝামেলা ए सैन थेटा टय सैन प्लस वन लैमडा बै टू एखे पूरा सेटअपे एन एर भैलू कत धरती पूरा सेटअपे एन एर भैलू जिरो वन टू धरना एवं धर जिरो जिरो वन टू धरे करी कि बे कि बे फेमास कि बे जे क्षेत्र कर सब बी ना कि बे जे क्षेत्र कर अंधकार लिखे लाल कल दिए एखे लिखल हाँ अंधकार ता लिखे हे ए सैन थेटा इक्ुअल टू टय सैन माइनस वन लैमडा बै टू দেখো প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান করে দিছে এখানে তারা কি কাজটা করছে তারা আসলে যে কাজটা করছে সেটা হচ্ছে এন এর ভ্যালু ওয়ান থেকে শুরু করছে মানে প্রথম ক্রমের অন্ধকার তারা ওয়ান রাখছে দ্বিতীয় ক্রমের অন্ধকার তারা টু রাখছে দেখো প্রথমটা কত ওয়ান দ্বিতীয়টা কত টু আর আমরা কি পড়ছি আমরা কোন সেট আপে পড়ছি আমরা সেট আপে পড়ছি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এই সেট আপে পড়ছি 